今日はこれからインスタ映えで有名なブルーホエルカフェまずは行きます皆さんはバタフライピーのブルーラテをご存知でしょうかこんな感じの飲み物ですすごく綺麗ですよね青色依存症の僕にとってこれは絶対に飲まなければいけないものそんな芸術的な飲み物をワットポー近くのカフェで飲めると聞きブルーホエルカフェに向かっておりますインスタでも大人気のドリンクとのことなので今回ぜひ視聴者の皆様にもお届けしたいと思い動画を撮ることとしましたちなみにバタフライピーとは豆科の植物で日本では蝶豆と呼ばれていますバタフライピーの青い花にはアントシアニンという成分が含まれておりエイジングケアの効果があるそうですということでこの道沿い左側にブルーホエルがございます皆さんには色の綺麗さに加えて味がどのようなものなのかをしっかりリポートしていきたいと思います今日は月曜日ですからね綺麗なドリンク飲んで1週間気分高めていきますよお早速看板が見えてきましたねあれということで本日の動画はここまで、はい、はい、顔さん通りまで移動してきました顔さんとはタイ語で白米を指しており昔お米屋さんが多かったためその名前がついたと言われていますこちらの通りにはたくさんのお店が並んでいますレストランやネカフェ衣料品店だけでなくバックパッカー向けのホテルなどもあることからパックパッカーの聖地とも呼ばれているそうです月曜日だからかは分かりませんが観光客でごった返しているような状況ではありませんねこのようにバーなどもあることから夜になると食事やお酒を飲むような旅行者が増えてくるんだと思われますマックのドナルドがいますねでもマックは見当たらないの食事どころが多そうですねこのあと夜にとんかつを食べに行くため 120% の空腹感にしておく必要があるのでお食事は控えていきますこちらのメイン通りを少し歩いて散策をした後内側の通路の方にも少し入り込んでみようと思います先ほどから無人のトゥクトゥクがあるけどドライバーがこの辺りでお食事をとっているのかなトゥクトゥクの座席はクッションがありますが結構走行時の衝撃が直接お尻に響いてくるので少し長い時間乗っているとローラー型の滑り台で遊んだ後のお尻ピリピリ状態になりますいい向こう側にあるのは洋服屋さんですかね暑い環境に適したような洋服がたくさん売ってますねプレステコントローラーのアナログスティックみたい裏の通りに入ってきました中側はお土産屋さんが多くあるような気がしますねこういうところにあるスーツ屋さんはどういった人がお買い物するんだろうマッサージ屋さんはどこにでもありますねメニュー表もよく見ると日本語が書かれています日本人にも観光地として人気なのが見て取れますねああこれは解説したい気持ちもありますがここはあえて触れずに行きます知りたい方がいるかもしれませんがあえてしないだがこれでいいに食事処があるようですが
やはりやっていないように見えますね夜の方がにぎわっていそうな匂いがプンプンプンしますちなみに今はこの先にあるおいしいご飯屋さんに向かっていますでもまさかのそっちもお休みでしただけで2箇所も行くはずだったところに行けず猛省しながらトゥクトゥクで宿泊ホテルまで移動しますいやしかしブルーホーエールでバタフライピーラテを飲むことができなかったのは本当に後悔バタフライピーラテを経験できなかったことへとても悲しい気持ちになってますあまりに悲しすぎて食事も喉を通りそうにないですもし通ったとしてもフライドチキンハンバーガーお寿司チャーハンラーメンぐらいしか喉を通らなそうですで風で顔がしびれた<笑>風が強すぎて顔しびれた<笑>宿泊しているグランデセンターポイントホテルのラウンジで少しくつろぎますこの後はとんかつ屋さんに向かいますが予約時間までまだあるのでぐーたらしますとんかつ屋小一に到着パキスタンでは食べられないお豚肉さんを堪能していきたいと思いますとんかつ小一店内の様子はこちら日本で日本料理屋さんに来た気分になりますねこちらがメニュー表黒豚上ヒレと上ロースが280バーツ日本円で1200円ほどそれほど日本と変わりはないですよねおつまみ系も豊富のようですねただドリンクが結構なお値段しますコーラが180バーツ日本円で約750円えーうちのパダワンが欲しがっていたのでイカリング唐揚げを注文日本円で約1600円来ましたヒレカツ貧乏症が出てしまい上ではなく通常ヒレカツを頼んでしまいました衣がサクサクしてそうですね見ていてもしょうがないですからね早速食べていきたいと思いますこのサクサクの衣のとんかつをすったごまの入ったソースにディップ早速一口ちょそして炭水化物。中はジューシーで外はサクサク箸が止まりませんお米は本当に何にでも合いますよねうますぎーあれ突然とんかつが半分になったもしかしてだタイムリープしてる日本だとキャベツおかわり自由のお店もありますよねとんかつと添い寝ができるならキャベツのベッドで横になりたいですおいしいとんかつを食べることができ大変満足いたしました味はおいしかったです日本食が食べたくなった時のおすすめのお店ですねとんかつは金額的に妥当なイメージでしたが飲み物やおつまみ系が少しお値段張ってるイメージでしたね
この後は宿泊ホテルに戻るのですがその前にホテル直結のモールでタイスイーツのカオニャオマムアンを買います何の話こちらのマンゴータンゴは2001年にタイで初めてオープンしたマンゴースイーツ専門店こちらでカオニャオマムアンを購入しますカオニャオマムアンはココナッツミルクで炊いたもち米にマンゴーを添えて食べるものタイに来たのであれば絶対に食べていただきたいスイーツです実物を皆さんにお見せしたいのですが購入後ホテルに帰り撮影をしようとしたらなんとなくなっていましたもしかしてタイムリープしてということで今回の動画はいかがでしたでしょうかブルーホエールでバタフライピーのブルーラテをご紹介できなかったのは残念ですがまたバンコクに来るためのモチベーションとしてあえて残しておこうと思います皆さんはぜひバンコクにいらしたら月曜日を避けてブルーホエールに行ってみてくださいねということで本日の動画はここまでこの動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いしますまたご感想やご質問などコメントでいただければ幸いですそれではまた次の動画でお会いしましょうではまた